চারিদিকে কুয়াশার বিস্তীর্ণ চাদর গ্রাম বাংলার শীতের এই দৃশ্য বড়ই মধুর ঘরবাড়ি গ্রাম জলাশয় এবং বিশাল প্রান্তর জুড়ে শুধুই কুয়াশা যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির শেষ আচর হিমশীতল স্পর্শে কাঁপিয়ে দেয় বাংলার গ্রাম তখন দল বেঁধে আগুন জ্বালিয়ে তাপ নেয়া বা সকালের রোদ গায়ে মেখে দুপুর গড়িয়ে দেয়া যেন গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য কবি মন তাই খুশিতে গে ওঠে মেঘ ছিঁড়ে ধীরে ধীরে সূর্যের মুখ রোদে রোদে ভরে দেয় জীবনের সুখ শীতের সকালের রূপ অন্য সব ঋতু থেকে অনেকটা আলাদা হেমন্তের আমেজ শেষ হতে না হতেই প্রকৃতিতে শীতের বুড়ি এসে হাজির প্রকৃতি কেমন যেন জড়সড় হয় শীতে গ্রামের খালগুলোতেও দেখা যায় ভেসে বেড়ানো কুয়াশার দৃশ্য সড়কের পাশেই রয়েছে খাল খালটি গিয়ে মিলেছে সন্ধ্যা নদীতে গ্রামের বাসিন্দারা সকালেই খালে নামে নৌকা আর হাতে বর্ষি নিয়ে মাছ ধরতে কুয়াশাচ্ছন্ন এই গ্রামটি উজিরপুর উপজেলার ষোলক গ্রাম নামে পরিচিত এক সময় জমিদারদের আনাগোনা ছিল বলে এখানে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন স্থাপনা তবে সঠিক নজরদারির অভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে সব স্থাপনাগুলো এছাড়াও রয়েছে পানের বড় একটি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আজ আমরা ঘুরে দেখব গ্রামটি এবং জানার চেষ্টা করব এখানকার ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কে শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করেই গ্রামের বাসিন্দারা ছুটছেন বাজারের দিকে গ্রামটির নামেই নামকরণ বাজারটির ষোলো গ্রামের পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী বাজার এটি হাটের দিনে এভাবেই মাথায় পানের আটি নিয়ে বাজারের দিকে আসতে দেখা যায় গ্রামের পান চাষিদের কেউ কেউ আবার শীতের কাপড় গায়ে জড়িয়ে আসছেন সেই পান কিনতে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই হাজির হন পান চাষিরা শাড়ি বেঁধে পানের আটি সাজিয়ে বসে আছেন পাইকেররা আসছেন দরদাম করে কিনে নিচ্ছেন পান এই যেমন জাকির হোসেন খুব ভোরেই পান কিনতে চলে এসেছেন হাটে শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচতে গায়ে একটি চাদর পেঁচিয়ে চাষিদের কাছ থেকে পান যাছাই বাছাই করছেন প্রতি হাটে পান কিনে পাঠান বিভিন্ন জায়গায় একসময় এই হাটে ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত পানের বেচা কেনা হলেও এখন এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় বেচা কেনা তবে গ্রামটির সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি হলে এই হাটটির বেচা কেনা ও পাইকারদের আনাগোনা আরও বাড়বে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই ক্রেতা বিক্রেতাদের হাটটাকে জমে উঠতে শুরু করে ষোলো গ্রামের এই পানের হাটটি প্রতি সপ্তাহে দুই দিন বসে এই পানের হাট মৌসুমে প্রতি হাটে বিক্রি হয় প্রায় পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকার পান তবে হাটটি তার যৌলস হারাতে বসেছে স্থানীয়দের দাবি সড়কের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা গেলে হাটটি ফিরবে তার পূর্বের চিরচনা রূপে রাস্তাঘাটে যদি ভালো হইতো তাহলে মনে করেন পাইকের পাত্র আইতো পান আসতো বাজার জমতো বাজার তো ভাঙ্গা বাজার হিসেবে মতো বাজার চলে না বরিশালে পাইকের আইতো স্থিতির পাইকের আইতো এরা এই যে পান কিন্তু পানের রাইস থাকতো এই জায়গায় রাস্তা খারাপের জন্য কোনো আহানাত বাজার একদম ডাউন হয়ে গেছে প্রতি মঙ্গলবার শনিবার আসি আইয়া নিয়ে আমরা মশাং বাজারে নিয়ে বেশি অর্থ এলাকার মধ্যে আমাদের বাজারের খুব সুনাম ছিল কিন্তু এখন পুরো বাজারটা ডাউন পান কেনা শেষে ভ্যানে সাইকেলে ও অটোরিকশায় করে পান নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন খুচরা বাজারে বিক্রির জন্য বাজারের আশপাশ কুয়াশায় ঢেকে থাকার কারণে কিছুদূর গেলেই কুয়াশার চাদরে হারিয়ে যাচ্ছে যানবাহনগুলো এই হাটে শুধু পান বিক্রি হয় না বেচা কেনা হয় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শাক সবজিও পান চাষিরা পান বিক্রি শেষে এই হাট থেকে কিনে নিয়ে যান প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাজারের ভেতরে টিনের একটি দোকান ভেতরে লেপ তৈরি করছেন একাশি বছর বয়সী শামসুল হক খলিফা প্রায় একত্রিশ বছর ধরে ব্যবসা করছেন এই শোলক বাজারে সুই সুতার গাঁথনিতে তৈরি করছেন লেপ লেপ তৈরি করতে করতেই বললেন বাজারটির একাল সেকালের কথা এইখান থেকে শুরু করিয়া ওই যে মাথায় টল গাল না ওই পর্যন্ত পান উঠত আর এখন মনে করেন তার চাইর বাগের এক ভাগ ওঠে কিনা সন্দেহ প্রাচীন এই হাটটিতে রয়েছে বিভিন্ন পণ্যের প্রায় নব্বইটি দোকান টাকা পয়সা লেনদেনের জন্য রয়েছে ব্যাংকের শাখাও এছাড়া সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলবার বসে পানের হাট এবং রবি ও বুধবার বসে শাকসবজি ও 
নিত্য পণ্যের হাট তবে সকলের একটাই দাবি গ্রামটির সড়ক পথের উন্নয়ন যা হলে এই গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আরও বাড়বে বলে মনে করেন এই নেতা সবকিছু আমাদের এলাকায় উৎপাদিত হয় তো এখন আমরা ন্যায্য মূল্য পাইতেছি না শুধু এই যোগাযোগ কেন্দ্রটার কারণে এই জায়গার ব্যবসায় না খুবই ভালো হয় কিন্তু আমাদের এই রাস্তাটার কারণেই আমাদের সবচেয়ে আমরা অবলিত আছি লতার সাথে ঝুলছে ছোট বড় বিভিন্ন আকারের পান শীতের সময়ে পানির উৎপাদন কম থাকায় তেমন একটা ব্যস্ততা নেই পান তোলার কয়েকজন মিলে পরিচর্যা করছেন পানের বরজের তবে বর্ষা মৌসুমে এই পানের বরজগুলো কানায় কানায় পূর্ণ থাকে পান পাতায় এই গ্রামের প্রায় নব্বই থেকে পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ পান চাষের ওপর নির্ভরশীল যার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা এ কারণে এখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য পানের বরজ পাখির চোখে দেখলে মনে হয় পুরো গ্রামটি বরজে ঢাকা বছরে এই বরজ থেকে চাষিরা বেচা কেনা করেন প্রায় পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকার পান যার মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন হয়েছে গ্রামটির তবে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে আগের মতো পাইকাররা আসেন না এখানে যার কারণে পান নিয়ে যেতে হয় অন্য বাজারে এতে খরচের পরিমাণও বেড়ে যায় পান চাষে খুব একটা লাভ করতে পারছেন না চাষিরা একই সাথে পান চাষের দিকে সরকারি নজরদারি বাড়ানো গেলে এই খাতে আরও উন্নয়ন করা সম্ভব বলে মনে করেন এই বাসিন্দা আমরা পানে বরজ যে টাকা খরচা করি সে পরিমাণে আমাদের টাকা আমরা ন্যায্য পাই না পান বরজের উপর নির্ভরশীল পান পাতা বিক্রি করে এই অঞ্চলের লোকজন আয় উন্নতি করে সংসার পরিচালনা করে সরকারের যে পানটাকেও একটা কৃষি পণ্য হিসাবে গণ্য করা এবং এই পানের চাষটা যাতে আরও বাড়ে এই দিকে এদেরকে কোনো দোনা দেওয়া এছাড়া অসংখ্য পানের বরজ গড়ে ওঠায় চাহিদা বেড়েছে বরজ তৈরির সামগ্রীর গ্রামটির পথ ধরে হাঁটলেই কিছুদূর পরপরই দেখা মিলবে বাঁশ ছাড়ের তবে চাহিদা বেশি থাকার কারণে বরিশাল ছাড়াও বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঁশ নিয়ে আসা হয় এনে এভাবেই ভিজে রাখা হয় খালের পানিতে এরপর সেই বাঁশ পানি থেকে তুলে তা চিড়ে তৈরি করা হয় বাঁশের সলা সেগুলো শুকিয়ে সাজিয়ে রাখা হয় রাস্তার পাশেই যা এই গ্রামের বরজ তৈরিতে ব্যবহার হয় পাশাপাশি আশপাশের গ্রামগুলোর চাষিরাও কিনে নিয়ে যান এই বাঁশের সলা এর ফলে তৈরি হয়েছে গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থান এক একটি কারখানায় কাজ করছেন আঠেরো থেকে বিশ জন কারিগর বছর জুড়ে আয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা যার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিও এলাকায় নেয় দূরে পাটা জ্বর অনেক অনেক দূরে হয়ে যায় মোটা পাঁচশো ছয়শো চারশো মানে আরাম বুঝছে আর কি মোটা বুঝছে প্রত্যেক ডেলি বেসে কেনা হয় যেমন শীতের কয়েক মাস একটু কমায় বেসে কেনা আর বর্ষার সিজনে গরমের দিনে বেসে কেনা বেশি হয় ষোলো গ্রামে পান চাষের পাশাপাশি হয়ে থাকে ধান চাষও মাঠের পর মাঠ জুড়ে দেখা যাবে ফসলের ক্ষেত সকালে ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে মাঠ ঘাট কিন্তু যারা মাঠে মাঠে সোনা ফলাবেন তাদের স্থবিরতা নেই শীতের হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করেই চলছে কৃষকদের ব্যস্ততা ইরিবোর রোপণে ব্যস্ত সময় পার করছেন ধান রোপণ নিয়ে গ্রামে চলছে এখন উৎসবের আমেজ কেউ জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দিচ্ছেন কেউ বিস্তলা থেকে ধানের চারা তুলছেন আবার কেউ জমিতে চারা রোপণের উপযোগী করে তোলায় ব্যস্ত রয়েছেন নদীমাত্রিক বাংলাদেশের জলের রাজ্য দক্ষিণের বৃহত্তর বরিশাল আর এই বরিশাল জেলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইতিহাস আর ঐতিহ্য বরিশালের উজিরপুর উপজেলার প্রায় আড়াইশো বছর পুরনো জমিদার বাড়ি প্রায় দশ একর জমির উপর নির্মিত বাড়িটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে ইট পাথর আর সুরকি দিয়ে গাঁথা এক সময়ের জমিদের বাড়িটি এখন মৃত প্রায় খসে পড়ছে ইটের প্রাচীর প্রথম অবস্থায় বাড়িটি দুই তলা বিশিষ্ট থাকলেও এখন পড়ে আছে নিস্তলা টুকুই দেয়ালে ছাদে বাসা বেঁধেছে পরগাছা ছাদে ওঠার সিঁড়িটি বাড়ির পেছনের অংশে ভেঙে পড়েছে তার কিছু অংশ বাড়িটির পেছনে গেলে দেখা মিলবে জমিদার আমলের ঘাট বাঁধানো পুকুর জমিদার বংশের শেষ জমিদার সুধীর রঞ্জন সেন মজুমদার উনিশশো সালে বাড়িটি বিক্রি করে দেন এখানকার স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছে বর্তমানে তারাই এখানে বসবাস করছেন পুরাতন স্থাপনার পাশেই গড়ে তুলেছেন একটি নতুন বাড়ি আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সোলব গ্রামের একটি প্রাচীন জমিদার বাড়িতে জমিদার বাড়িটি প্রায় আড়াইশো বছর আগে নির্মিত হয়েছিল প্রায় দশ একর জমির উপর বাড়িটি নির্মাণ করা হয় জমিদার বংশের শেষ জমিদার বাড়িটি বিক্রি করেন এখানকার এক 
স্থানীয় বাসিন্দার কাছে চলুন তার মুখ থেকেই শুনে আসা যাক বাড়িটির ইতিহাস সম্পর্কে দুইশ থেকে আড়াইশো বছর আগে এই বাড়িটি প্রতিষ্ঠিত আর এদের জমিদারি প্রথা ছিল আপনার এখান থেকে আমতলি গুরগুনা পটুয়াখালী ওই সমস্ত এলাকা থেকে তারা রাজস্ব পাইত ষোলক ভিক্টোরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় জমিদারি শাসন আমলে আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে জমিদাররাই প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যালয়টি এজন্য নাম দিয়েছিলেন মহারানী ভিক্টোরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়টিতে প্রবেশ করলে এখনো দেখা যাবে সেই পুরাতন আমলের একটি ভবন তবে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে বিদ্যালয়টিতে পড়াশোনা করে গ্রামের প্রায় সাতশো শিক্ষার্থী পাশেই রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী উম্মে হাবিবা রিয়া স্বপ্ন একজন বড় ডাক্তার হবেন সেবা করবেন তার গ্রামের গরিব মানুষদের এছাড়া নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও কাজ করবে বলে জানান শিক্ষার্থীরা সায়েন্স বিভাগের আমি একজন স্টুডেন্ট তারপরে হচ্ছে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই এই গ্রামটার যদি রাস্তাটা উন্নত হয় এই যে পাশে একটা বাজার আছে এটাও অনেক উন্নত হবে পাশাপাশি এলাকার অনেক উন্নয়ন হবে আঠারোশো নিরানব্বই তখন নাম ছিল মহারানী ভিক্টোরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ষোলক এখন ওই জায়গায় ওইটারে বলা হয়েছে ষোলক ভিক্টোরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই গ্রামটিতে রয়েছে আরও একটি জমিদার বাড়ি নাম ভট্টাচার্য জমিদার বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জমিদার বাড়িটি এখন পরিত্যক্ত ভূতুরে বাড়িতে পরিণত হয়েছে ধসে পড়েছে কোন কোন ভবনের দেয়াল কোনটিতে দেখা দিয়েছে ফাটল জরাজীর্ণ এসব ভবন যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে অথচ বাড়িটিকে ঘিরে রয়েছে প্রায় আড়াইশো বছরের পুরনো ইতিহাস স্থানীয়রা জানান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাড়িটির কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করেছিল মিলিটারিরা তারপরই এখান থেকে ভারতে পাড়ি জমান এই জমিদাররা আমরা চাই যে বাড়িটার সংরক্ষণ হোক এবং মানুষের যাতায়াত করুক দেখুক যেটা জমিদার বাড়ি কিন্তু এটা যদি সংরক্ষণ করা না হয় তাইলে এরা আস্তে আস্তে ধ্বংসের দিকে চলে যেতে আছে জমিদার বাড়িগুলোর চারিদিকে নানা শিল্পকর্ম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আছে দৃষ্টিনন্দন মঠ সুবিশাল দিঘি মঠগুলোর ইটের স্তর ভেদ করে কোথাও কোথাও গজিয়েছে পরজীবী গাছ কোনো কোনো ভবনের উপরিভাগ হয়ে গেছে জরজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে মঠগুলো কয়েকটি মঠের মধ্যে এখনো দেখা মিলবে শিবলিঙ্গের গ্রামটিতে এরকম মঠ রয়েছে প্রায় পনেরো থেকে বিশটি গ্রামটির এই বাসিন্দা মজা করেই বলতে থাকলেন এই গ্রামের প্রাচীন স্থাপনা ও দিঘি গল্প মলুয়া রাজার আন্দি এইটা এবং এই আন্দিটা যে কত বছর ধাপ ছিল তা বলতে পারিনি তবে আমরা নিজে আমরা দেখছি আমি দেখছি এটার উপরে গরু গাছ খাইত এই ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়িগুলো অবহেলিত থাকলেও পর্যটকদের আনাগোনা থাকে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা অথচ সংস্কারের মাধ্যমে এটা হতে পারে বরিশালের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র খুব দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে জমিদারি প্রথার মতোই ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে এই স্থাপনাগুলো এই প্রাচীন স্থাপনাগুলোকে সংস্কার করে সরকারিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা রক্ষণাবেক্ষণ হোক সরকারিভাবে জাতীয় ওই ঐতিহ্য হিসাবে এলাকার ঐতিহ্য হিসাবে এটা পরিচিতি লাভ করুক এছাড়া গ্রামটি জুড়ে জমিদার আমলের অসংখ্য ছোট বড় দিঘি রয়েছে যার প্রায় প্রতিটি দিঘিতেই দেখা যাবে সান বাঁধানো ঘাট এই দিঘিগুলো নিয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস বেশিরভাগ দিঘিগুলোতেই এখন মাছ চাষ করেন স্থানীয়রা যা থেকে বছরে বেচা কেনা হচ্ছে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ কোটি টাকার মাছ উপর থেকে দেখলে মনে হবে পুরো গ্রামটি জুড়ে ধান ক্ষেত পানের বরজ আর তার মাঝে মাঝেই দিঘি মাছের চাষে না থাকলে পরে আমাদের এলাকা অনেক অনুন্নত হয়ে থাকতো তার সাথে সাথে একটা তো পানের বরস আছেই তারা মাছের চাষটা হলো আমাদের এখন এখানে প্রধান হিসাবে আমরা ব্যবহৃত করতেছি আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উন্নত জীবনের আশায় ইট পাথরের পাকা বাসস্থানের পেছনে ছুটছে মানুষ তবে এই গ্রামে আসলে দেখা মিলবে মাটির পীড়া আর টিনের দোচালা ঘরের কাঠের তৈরি জানালার মাটির উঠান তাতে খেলা করছে গ্রামের ছোট্ট শিশুরা কেউ কেউ আবার দোল খাচ্ছে দোলনায় চড়ে ষোলো গ্রামের বাসিন্দা নিময় চন্দ্র দাস এক বাড়ির মধ্যেই বাস তাদের পরিবারের সকল সদস্যের বাড়ির মধ্যেই রয়েছে ষোলোটি ঘর সামনে বড় উঠান চারপাশে গাছ গাছালিতে ভরপুর আলাদা আলাদা ঘরে থাকলেও যেন ভাটা পড়েনি 
হাসি ঠাট্টা আনন্দ আড্ডায় এমন মনোরম দৃশ্য এখনকার সময়ে সত্যি দুষ্কর তাই তো গ্রামের বাসিন্দারা বাড়িটিকে চেনেন বড় বাড়ি নামে ঠাকুর দাদার থেকে একজন আর চাই ছেলে আর আর তিনজন আর তিন দুগুণ ছয় ছেলে এই ছয় চাই দশ এই দশের থেকে এখন পর্যন্ত আঠারো लोकजन आनागोनाओ देखा जाए ना से डाकघर थे हारिए जा डबक्स हर षोलो ग्राम डबक्स सकाल दस टाथ दोपुर एक पर्यत चले चिठी पत्र क्ज तब एक्तिगत चिठर गुरुत्व अनेक कमे ग এসব ডাক অফিসে আসে শুধুমাত্র সরকারি কাগজপত্র আমাদের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল বিশেষ করে ডাচ বাংলা রেজেন্ট ব্যাংক ব্র্যাক ব্যাংক এগুলো চলে আসছে এর জন্য মানুষ এখন আর ওই রকম চিঠি আদান প্রদান করে না ভাব বিনিময়ের জন্য এখন মুঠু বোন আসছে গেছে আমাদের কাছে এই গ্রামে রয়েছে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গ্রামীণ জনগণের অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সেবা বিতরণের প্রথম স্তর হল এই কমিউনিটি ক্লিনিক এখান থেকে প্রাথমিক স্তরের সেবা নিতে পারেন গ্রামবাসী এছাড়া বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টিকাদান সেবা ও বিনামূল্যে ওষুধও সরবরাহ করা হয় যেখান থেকে সেবা পেয়ে খুশি এই গ্রামের মানুষ ওষুধ পেতে আমাগো ঠিক মতো দেয় আমরা যাই চাই যে কোনো ওষুধ লেগে আই দেয় আমাগো না কয় না খুব উপকৃত হয় যে কোনো সমস্যা আমরা স্থানীয়ভাবে मुक्तिजोधा स्मृति स्तम्भ ये सतानबई जन मुक्तिजोधार नाम खचित आलोक इनियन परिषद चेयरमैन जान पुरतन स्थापना जमीदार बाड़ी गुरु संरक्षण क्या कर परिकल्पना रही है রাস্তা ঘাট সংস্কারেও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন তিনি বহু ঐতিহ্যশালী লোক ছিল তারা এখনো ভারত ঐতিহ্য আছে আমাদের সড়ক দিতে রাস্তা আমার সমস্যা আছে সমস্যা তাও ওরা মাপে নিচ্ছে এখন দেখি কি করে সড়কের যে স্কুলরা সেইখানে একটা রাস্তা আছে ওই রাস্তা আমার খুব দরকার ষোলক বাংলাদেশের বরিশাল জেলার অন্তর্গত উজিরপুর উপজেলার একটি ইউনিয়ন বরিশাল থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে এই গ্রামটির অবস্থান ষোলক ইউনিয়নের আয়তন ছয় হাজার এক একর এই ইউনিয়নে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের বাস কৃষিক্ষেত্রে এই গ্রামের ভালো সুনাম থাকলেও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হয় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে গ্রামটি তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা গেলে এই ষোলক গ্রামের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে বলে মনে করেন গ্রামবাসী 